ফ্রিস্টাইলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ফ্রিস্টাইলে ভারতীয় ফুটবলের কালো দিন বা কালো অধ্যায় সম্পর্কে একটি কথা এই কারণে কালো দিন যে ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যতম আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গোলকিপার সুব্রত পাল ডোপিং এর দায় ধরা পড়েছেন ভারতীয় ফুটবলে এই ধরনের নজির খুব কম আছে বিশ্ব ফুটবলেও নজির খুব কম আছে তার প্রথম টেস্ট অর্থাৎ যে প্রথম টেস্টটি হয়েছে এই সম্পর্কিত ব্যাপারে তাতে তিনি পজিটিভ হয়েছেন আর এই নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ডোপিং এর খাঁড়া বারের নিচে অকুত হয় তার খেলা দেখে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরাও প্রশংসা করেছেন একটা সময় দীর্ঘদিন ভারতীয় দলের গোলরক্ষা করেছেন এখনও ভারতীয় দলের গোলরক্ষা করে থাকেন সুব্রত পাল কলকাতা থেকে বৃহত্তর ভারতবর্ষে নিজেকে প্রথিত করেছেন সেই সুব্রত পাল কিন্তু ধরা পড়ে গেছেন ডোপিংয়ের তাই কিভাবে তার ডোপ টেস্ট পজিটিভ হলো সেটা দেখিয়ে দেবার আগে আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য যারা আজকে স্টুডিওতে রয়েছেন তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব আমাদের প্রথম অতিথি ইংল্যান্ডে যখন ছিলেন তখন নিয়মিত ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে এবং অন্যান্য স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখেছেন ফুটবলের সমজদার এবং তিনি ডোপিং বিষয়টিকে খুব ভালো মতো জানেন তিনি আজকে মেডিকেল অ্যাঙ্গেল থেকে এই বিষয়টির পর্যালোচনা করবেন আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আপনাদের অতি পরিচিত দ্বিতীয় অতিথি ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার মোহনবাগান দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং একই সঙ্গে বিশ্বকাপ দেখার রেকর্ড যার করায়ত্ত অর্থাৎ প্রাক্তন খেলোয়াড় হিসেবে তিনি নিজে টাকা খরচ করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে খেলা দেখে এসছেন বিশ্বকাপ ফুটবলের এবং সেখান থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা তিনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এই কারণে কারণ বিশ্ব ফুটবলে এই ধরনের নজির খুব বেশি না থাকলেও মাঝে মাঝে হয়ে যায় মাঝে মাঝে হয়ে যায় ডোপিং হয়ে যায় আর সেই ডোপিং এর ফল কি হয় আমরা নিশ্চয়ই জানি আমরা তবু একবার দেখে নেব যে সুব্রত পাল কিভাবে ডোপিং এর দায় অভিযুক্ত হলেন আপনাদের একবার দেখিয়ে দেব আমাদের প্যানেলিস্টদের দেখাবো আপনাদেরও দেখাবো এবং তারপর আলোচনায় আসবো দেখে নিন ভারতীয় ফুটবলে কালো দিন ডোপিং এ ধরা পড়লেন ভারতীয় দলের গোলকিপার স্পাইডারম্যান সুব্রত পাল এন এডি এর ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন তিনি তবে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন কর্তারা এখনো তাকে নির্বাসিত করেনি এন এডি এ জানিয়েছে সুব্রত শরীরে নিষিদ্ধ দ্রব্য পাওয়া গেছে যার পরীক্ষা করা হয় তেইশে এপ্রিল ইতিমধ্যে এটা তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার সুব্রত সিদ্ধান্ত নেবেন ডোপ টেস্ট জন্য দ্বিতীয়বার নমুনা দেবেন কিনা তবে ফেডারেশন ভারতীয় দলের গোলরক্ষকের ব্যাপারে এখনো কিছু জানায়নি যদিও সুব্রত পাল বলেছেন আমি কখনোই ডোপ নিয়ে থাকি না এটা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ফিফার নিয়ম অনুযায়ী ডোপ টেস্টে ফুটবলার ব্যর্থ হলে তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচিত করতে হয় তাই এখন দেখার ফেডারেশন কর্তারা সুব্রতর ব্যাপারে কবে সিদ্ধান্ত নেন শুধু এবারেই নয় এর আগেও সুব্রতকে নিয়ে বিতর্ক দেখা গিয়েছিল দু সালে ফেডারেশন কাপ ফাইনালে মোহনবাগানের জার্সি গায় ফেডারেশন কাপের ফাইনালে ডেম্পোর বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন সুব্রত ম্যাচ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে তার ঘুষিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার জুনিয়র জুনিয়রের মৃত্যুতে সুব্রতকে এই দোষারোপ করা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত জুনিয়রের মৃত্যুর কলঙ্ক থেকে রেহাই পাওয়ার পর ফের ডোপ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লেন ভারতের এক নম্বর গোলরক্ষক সুব্রত পাল এখন দেখার ডোপ কেলেঙ্কারি থেকে সুব্রত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেন কিনা স্পোর্টস ব্যুরো জেল সুব্রত নির্দোষ কিনা অথবা ভবিষ্যতে তার দোষ খালন হবে কিনা তা ভবিষ্যৎ বলবে কিন্তু এই মুহূর্তে যে খবর সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভারতীয় ফুটবলার হিসেবে সুব্রত পাল ডোপ টেস্টে পজিটিভ হয়েছেন আমি সরাসরি বিনায়কের কাছে যাব বিনায়ক ডোপিং মানে আমরা জানি যে এনহ্যান্সমেন্ট ড্রাগস অর্থাৎ যাতে নিজের পারফরমেন্স লেভেলটা উঁচু দিকে ওঠে তো এক্ষেত্রে যদি এনহ্যান্সমেন্ট ড্রাগ নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেটা গঠিত অপরাধ ওয়ার্ডা এবং নাডার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তো কিভাবে এই ধরনের এনহ্যান্সিং ড্রাগগুলো নেওয়া হয় এগুলোকে যেটা বললে তুমি যে পারফরমেন্স এনহ্যান্সিং ড্রাগস বলে যেটা পিইডি বলা হয় এর মধ্যে কিছু ভাগ আছে একটা হলো তোমার অ্যানাবলিক ড্রাগস যেগুলো সেগুলো স্টেরয়েডস বলা হয় সেগুলো স্টেরয়েড হরমোনস হতে পারে হিউম্যান গ্রোথ হরমোনস গুলো হতে পারে সেগুলোতে ইউজুয়ালি মাসল বিল্ড আপ হয় টেস্টোস্টেরন লেভেলসটাকে বাড়িয়ে মাসল বিল্ড আপ হয় আর কিছু কিছু আছে যেগুলোকে আমরা এরিথ্রোপ্রোটিন বলি ওগুলোকে বলা হয় ব্লাড ডোপিং 
সে এরিথ্রোপটিন ইনজেকশন হিসেবে দেওয়া হয় এবং তাতে যেটা হয় তোমার ব্লাডের ভলিউম যেটা বাড়বে মানে ব্লাডের মধ্যে যে আর বিসিস গুলো আছে সেগুলো বাড়ে আর আর বিসি হলো আমাদের অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য ব্লাড কে বাড়ায় তাতে যেটা হয় যে পারফরম্যান্সটা এনহ্যান্সড হয় ব্লাড ডোপিংটা খালি এরিথ্রোপটিন ইনজেকশন ছাড়াও অনেক সময় ব্লাড ট্রান্সফিউশন থ্রু দিয়েও করা হয় এই যে ডোপিং এর যে প্রবলেমস গুলো অন্য যে যেগুলো আছে সেগুলোকে স্টিমুলেন্টস বলা হয় সেগুলো অতটা প্রবলেম না হলো এই যে দুটো যেটা বললাম স্টিরয়েডস অ্যান্ড এলিথ্রোপয়েট এই দুটো কিন্তু সাংঘাতিক প্রবলেম তো কিভাবে এগুলো নেওয়া হয় সেই জিনিসগুলোর মধ্যে আমরা পরবর্তী আলোচনায় আসছি কিন্তু আমরা যতদূর জানি যে এই দুটোই মেইন আমাদের কিছু আমাদের ব্লাড এনহান্সমেন্টের জন্য যদি কিছু করা করে নি আমি আমি কিন্তু দেখতে পারিনি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হচ্ছে কি না জানি না তবু আমি এটুকু বলবো যে আমি আমার জীবন জীবনে যতটুকু ফুটবল খেলেছি তার মধ্যে কিন্তু কোনো খেলোয়াড়কে আমরা কিন্তু বাইরে থেকে কোনো ফোর্স এসে আমাদের ইয়ে করার মতো সেরকম কেউ আসেনি এবং আমরা কোনো দিন এই ব্লাড ড্রাগ ড্রাগ ড্রাগের কোনো আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশন করিনি আমরা কোনো দিন এবং আমরা দেখিনি কোনো দিন এই প্রথম শুনতে পাচ্ছি যে সুব্রত সুব্রত পাল আজকে ব্লাড টেস্টে ধরা পড়েছে সত্যি এটা ভারতীয় ফুটবল এক কলঙ্কময় সময় এসছে আজকে এটার থেকে আজকে কিন্তু সবাই আজকে ভারতবাসী প্রত্যেক খেলোয়াড় কিন্তু আজকে খুব অ্যালার্ট হয়ে যাবে যে এই এই বিপদ থেকে এই একটা কত কলঙ্কময় একটা ভারতবর্ষের ফুটবল ইতিহাসে তা তো মানে খেলোয়াড় হিসাবে বলছি সত্যি মানে এর এর কোনো কিছুদিন আগেও একটা অর্জুন অ্যাওয়ার্ডই পেয়েছে সেই সম্মানটা আজকে কোথায় কলুষিত করে দিল আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষের মনের মধ্যে একটা একটা কলঙ্কিত অধ্যায় তৈরি করে দিয়ে চলে গেল এটা সত্যি বিরাট অন্যায় করেছে এবং ওর ফুটবলের ইতিহাস শেষ হবে ঠিকই কিন্তু এর পরবর্তী জীবনে যে ফুটবলাররা আসবে তাদের জীবনটা যেন এরকমভাবে নষ্ট না হয়ে যায় সেটাই আমি প্রত্যেক খেলোয়াড়কে একই প্রার্থনা করি যেন প্রত্যেক খেলার জন্য এই কলঙ্কময় ব্যাপারে যেন জড়িয়ে না পড়ে রাইট অর্থাৎ নিমাই গোস্বামী যেটা বলেছেন বলার চেষ্টা করেছেন সেটা একদম পরিষ্কার তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যদিও সুব্রত পাল বলেছেন এটা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত যখন ডোপিংয়ে অনেকেই ধরা পড়েন তখন এই কথা বলেন মারাদোনাও বলেছিলেন কিন্তু সুব্রত পাল এখনও পজিটিভ হয়েছেন একটি টেস্টে দ্বিতীয় টেস্টে সচরাচর পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল থাকে দ্বিতীয় টেস্টে কি হবে ভবিষ্যৎ বলবে কিন্তু এই অবকাশে আপনাদের একবার দেখিয়ে দেব যে দু সাল থেকে ভারতীয় ফুটবলে এই ডোপিংকে ওয়ার্ডার যে যে ইয়ারমার্ক রয়েছে সেই অনুযায়ী স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং তার ফলে ফুটবলে ডোপিং পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হয়েছে আমরা একবার দেখে নেব পুরো বিষয়টি দেখে নেবার পর আবার আলোচনায় ফিরব ফুটবলের ইতিহাসে বৃহত্তম ডোপিং এর ঘটনাটি ধরা পড়ে উনিশশো চুরানব্বই এর বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে ডোপিং করার দায়ে নির্বাচিত হন আর্জেন্টিনার মহাতারকা দিয়েগো মারাদোনা নিষিদ্ধ এফেট্রেন ড্রাগ ব্যবহার করে মারাদোনা ডোপিং এর দায় পড়েন উল্লেখযোগ্য পারফরমেন্স এনহ্যান্স ড্রাগ গ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় নামাটি ডোপিং বলে চিহ্নিত হয় ফিফার তালিকায় এফেট্রিন ছিল পারফরমেন্স এনহ্যান্সিং ড্রাগ মারাদোনা দাবি করেন তার চিকিৎসক তাকে সাধারণ সর্দি কাশির যে ওষুধ দিয়েছিলেন তার মধ্যে এফেড্রিন থাকলে তা তার জানার কথা নয় তার এই বক্তব্য ধোপে ডেকে নি কারণ ফিফা উনিশশো চুরানব্বই সালের বিশ্বকাপের যোগদানকারী সব দেশকে নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকা আগেই দিয়ে দিয়েছিল ফুটবলে সচরাচর ডোপিং এর বিষয়টি ধরা পড়ে না প্রয়োজনীয় স্যাম্পল হাতে না পাওয়ায় দু সালের বিশ্বকাপ থেকে ফিফা ডোপিং সম্পর্কিত বিধি নিষেধ আরোপ করেছে দু সালের ফিফা কংগ্রেসে ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি বা ওয়ার্ল্ড আপরটি গৃহীত হয় এর ফলে ডোপিং পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় ফিফা অনুমোদিত সব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফিফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো ফুটবলার প্রথমবার ডোপ করলে তাকে দু বছর নির্বাসনে যেতে হবে দ্বিতীয়বারে ডোপিং এর শাস্তি চিরকালীন নির্বাসন ফিফার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কনফেডারেশনগুলি এই নিয়মের আওতায় আসে সুতরাং ডোপের দায়ে অভিযুক্ত সুব্রত পালের বিচার করতে হবে ফিফার আইন মেনে ভারতের ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি বা নাডা সতেরোই মার্চ সুব্রত টেস্টি হয় যার রিপোর্ট এতদিনে পাওয়া গেল 
সুব্রত এখন দু সপ্তাহের মধ্যে সুযোগ পাবেন সাম্পল বি পরীক্ষা করার এই টেস্টে ডোপিং প্রমাণিত হলে সুব্রত পাল অবধারিত ভাবে নির্বাসিত হবেন এর আগে ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে নিশান্ত মেহরা এবং অরুণ মালহোত্রা নির্বাসিত হয়েছেন ডোপ নেয়ার জন্য অতি সম্প্রতি বেন পেরোনের নামে এক ফুটবলারও নির্বাসিত হয়েছেন ড্রাগ নেওয়ায় আমরা দেখলাম যে কি অবস্থায় সুব্রত পাল ডোপিং এর দায় অভিযুক্ত হয়েছেন আমি বিনায়ক দেবের কাছে যাব ডক্টর বিনায়ক দেব আপনাদের জানাবেন যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে মারাদোনা বলেছিলেন যে তাকে সর্দি কাশির ওষুধের সঙ্গে যে ওষুধটা দেওয়া হয়েছে তাতে এফিড্রিন বলে নিষিদ্ধ ড্রাগটা ছিল সেটা তো জানার কথা নয় যদি সুব্রত পাল এরকম কোনো দাবি জানান যে তাকে কিছু জেনারেল মেডিসিন দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে এই নিষিদ্ধ বস্তুগুলো ছিল তাহলে দায়টা কার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তো ডাক্তার রাখা উচিত যারা ডোপ বিশেষজ্ঞ তাদের রাখা উচিত যাতে কোনো খেলোয়াড় এমন কোনো ওষুধ না খান যার মধ্যে নিষিদ্ধ ড্রাগগুলো রয়েছে যেটা বলি আর কি আমি যখন ইন্ডিয়ান টিমের সঙ্গে ছিলাম ক্রিকেট টিমের সঙ্গে আর কি তো প্রত্যেকটা টিমের সঙ্গে আমরা জানি একটা মেডিকেল টিম থাকে এবং অ্যাজ দি ইয়ার্স আর প্রোগ্রেস আমরা নিমারা যখন খেলেছেন সে সময় ডাক্তাররা কতটা ইনভলভ ছিলেন दायर मध्य पड़े मेडिकल टीम टूर्णामेंटिंग So there's a good chance that if prohibited drugs are given, then there is a chance that it will be given. This is the first question. There are inhalers. The inhalers are actually the first question. There is a limit to the doping. So there is a chance that if there is asthma, if there is a chance that there is a chance that there is a doctor, then there is a chance that there is a chance that there is a chance. और कोनो अल्टरनेटिव नहीं बोले, then we have to inform the authorities, जहाँ मैं ये पर्टिकुलर प्लेयर के ये प्रॉब्लम है जो ना ये उस उत्तर में दी थी, जो दियो शेरा प्रोविडेड ड्रग्स, आजकल कर जुगे शेइ ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बाद दिए डेफिनेटली ऑन एक ड्रग्स आजकल पाव जाए, तो ये जो मेडिकल इनफॉरमेशन था, ये अनिच्छाकृत भावे मध्य डाक्त दिए थे पांचवार একটা লিমিট অফ দি ইনহেলার আর কিন্তু আমরা ব্লাড স্যাম্পলটাকে অ্যাকসেপ্টেবল সে যদি আমি ইনহেলারটা একবার নিতে বলেন সে যদি পাঁচবার নেয় সেখানে কিন্তু আমার কোনো ফল্ট নেই অ্যাজ আ ডক্টর তো সেই জায়গাগুলো আমার মনে হয় খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে ড্রাগস এনহ্যান্সমেন্ট আর গেম ইট ইজ সো প্রফেশনাল নাও যে এই জায়গা কিন্তু কেউ माफ করবে না আমার একটা প্রশ্ন ডাক্তারবাবু এখন এখন মনে হয় 
इंडियन टीम जो फुटबल खेलते जा मैं ये घटना परिप्रेक्षित बी एखे अलार्ट हो जावा प्रत्येक फुटबल टीम प्रत्येक एथलेटिक्स टीम प्रत्येक टीम मध्य जान एक डाक्त थे जो डाक्त पुप कर बोलते परे जो हाँ कोचुर मध्य नहीं डाक्त अति अवश्य एखकर दिन समस्त भारतीय फुटबल टीम भारतीय एथलेट टीम क्रिकेट टीम सब टीम संगे डाक्त क्योंकि एक प्रयोजन आ मेडिकल टीम रोल मुम्बईंग परीक्षा फ्रेंचिस्टिल डाक्टरिकली चक्रांत थे माराडोना एफिडब्रीन ताके देखा हो ठीक जो कथा एक आगे विनायक बलो इनहेलर मध्यमे सर्दी काशी से कारण इनहेलर व्यवहार कर मध्य एफिडब्रीन छोड़ी निमायदा का जब जो प्रश्न टी निमायदा जी एक समय कार्टिसन और हाइड्रो कार्टिसन इंजेक्शन ने प्रवणता कलकार फुटबलार मध्य छो से अवश्य कोकम डोपिंग बेपार नये क्योंकि ये इंजेक्शन नहीं एक खेलवाड़ के जो आप सुस्थ कर मठे नामानो है तो एक कृत्रिम उपाय से तो छो आगेकार दिन खेलवाड़े जर खूब बड़ो इंजुरि हत जो बुट टाच पड़ते एम एक्ट मार्शल से इंजुरि छो जो इंजुर से मठे नामते क्योंकि से क्यों टीम भाइटाल प्लेयार से जन तार क्षेत्र में हाइड्रोकोटेसिन मेरे अने के खेलते देखे हमें अपरिहार्य खेलवाड़े टीम रखते बाजे बोलो आगे हाइड्रोकोटेशन मेरे से अने मेरे खेले जर पा फुले गुले गोटेशन मेरे से फाइनल खेला खेले सरकम देखा गया है क्योंकि वो कि डोपर भेतरे पड़े कि पड़े ना जी डाक्त बोलते जगह जब जो अनेक समय देखा जाए इंजेक्शन दिए एक खेलवाड़ के सचल कर देव हलो आप दृष्टि अचल छो हाइड्रोकटिसन होते कार्टिसन जतियों इंजेक्शन होते ये डोपर आवत्या सतर तो दाड़ी तो मैं 
ব্যবহার ক্ষেত্রে ড্রাগসের দরকার প্রয়োজন নেই মানে আমার আমাদের সময় সেভেন্টিস এইটিস নাইনটিস দু হাজারে তখন আমি খেলোয়াড়দের কিন্তু সেরকমভাবে কেউ কিন্তু ফুটবল ক্ষেত্রে আমি কিন্তু দেখিনি এবং ইন্ডিভিজুয়াল ইভেন্টে কিন্তু অনেকে করে করেছে অলিম্পিকে করেছে ওয়ার্ল্ড কাপে করেছে কিন্তু কিন্তু আমাদের সময় কিন্তু আমরা সেরকমভাবে দেখতে পারিনি কারণ পারফরমেন্স এনহান্সমেন্ট এটা কিন্তু ঠিক নয় আমি ওষুধ দিয়ে আমি পারফরমেন্সটাকে বাড়াবো সেটা তো সম্ভব নয় সেটা করতে গেলে পরে কিন্তু একটা যদি ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু একটা পুরো টিমের এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনটাও শেষ হয়ে যায় সেই জন্যই আমি বারবার করে বলতে চাই ডাক্তারবাবু নিজে আছেন জানেন ভালো এইভাবে যদি কোনো খেলোয়াড় তাদের ভবিষ্যৎ একদম যদি নষ্ট করে দিতে চায় কিন্তু এটা কিন্তু খুব ভুল ধারণা যে এই জায়গায় কিন্তু আপনারা আসবেন না কোনো খেলোয়াড়দেরই বারবার করে বলতে যাচ্ছি এইখানে কিন্তু এখানে আসবে না ফুটবল খেলা টিম গেম ফুটবল ইজ এ টিম গেম নট অনলি ইন্ডিভিজুয়াল গেমস এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বা কোনো খেলোয়াড় যেন এইভাবে যেন এগিয়ে না আসে এরকমভাবে একটা বাজে কনকময় অধ্যায় নিজের জীবনে তৈরি করে ওরা যেন মানে সারা জীবন যেন ভুগতে না হয় এটা কিন্তু সত্যি খুব অন্যায় কাজ এবং ভবিষ্যতে খেলোয়াড়দেরও আমি বলবো যে এই এই ধরনের কোনো কিছু ব্যবহার করে নিজের জীবনটাকে যেন কনকময় না করুক রাইট আমি আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না যে ভারতীয় দলের কোচের নাম স্টিভেন্স কনস্টান্টাইন এবং এই স্টিভেন্স কনস্টান্ট তিনি কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবল একটি অত্যন্ত সমীহ জাগানো নাম কনস্টান্টাইন থাকা সত্ত্বেও কেন এইভাবে সুব্রত পাল ডোপিং করলেন যদি তিনি করে থাকেন এবং সেখানে কোনো তার সঙ্গে কোনো ডাক্তার রইলেন না যে ডাক্তার তাকে সাবধানতা করবেন চেতাবনী দেবেন অথবা তাদের অ্যাওয়ার করবেন কোথাও দেখে মনে হচ্ছে বিনায়ক একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে অর্থাৎ যে ফাঁকটা তুমি বিদেশে খেলেছো বিদেশে দেখেছ এবং বিদেশের ফুটবল দল বা ক্রিকেট দলের সঙ্গে দেখেছো সেখানে কিন্তু খুব ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো হয় আমাদের এখানে কিন্তু সেই জিনিসটা হয় না আমাদের তো একটা আমরা রিয়াক্টিভ ভাবে কাজটা করি যখন একটা ইঞ্জুরি হয় তখন কিন্তু ডাক্তারের রোলটা আমি দেখেছি এসছে কিংবা কোনো একটা সময় যখন একটা প্রবলেম হয়েছে একটা জ্বর জারি হয়েছে কাশি হয়েছে সে সময়টা এসছে আদারওয়াইজ ইট ইজ মোর অন দ্য ট্রেনার কোচ ফিজিও এর এদের উপর পুরোটাই কিন্তু ভাগ গেছে কিন্তু এই যে যেটা নিমাইদা বললেন যে পারফরম্যান্স এনহ্যান্সিং যে ড্রাগস গুলো এটা কিন্তু কোনোদিন তোমার স্কিলটা বাড়াবে না স্কিলটা তো তোমার ট্যালেন্টটা তো তোমার নিজস্ব এবং যেটা পারফরমেন্স এনহান্সিং ড্রাগস গুলো করে তোমার শর্ট বার্সে তোমার হয়তো একটা দৌড় লাগাতে হবে সেই দৌড়টা তুমি হয়তো নিজের কারণে হয়তো পারছো না ওষুধটা দিয়ে তোমাকে সেই দৌড়টা লাগিয়ে দিল কিন্তু স্কিল তো তোমার থাকতেই হচ্ছে অতএব এই যারা কিন্তু দেখবে হিস্ট্রিতে পারফরমেন্স এনহান্সিং ড্রাগস নিচ্ছে তারা কিন্তু অত্যন্ত স্কিলফুল প্লেয়ার 
এরা কিন্তু কেউ ছোট প্লেয়ার নয় কিন্তু এরা সব সময় খুব বড় প্লেয়ার কারণ একটা ড্রাগ নিয়ে তুমি কিন্তু কোনোদিন একটা বড় প্লেয়ার হতে পারছো না তো আমাদের যেটা দেখতে হবে যে যাদের স্কিল আছে যাদের এত ট্যালেন্ট আছে যাদের এত এক্সপোজার হয়েছে তার নিশ্চয়ই আমার মনে হয় যে বুদ্ধিটাও তো সেভাবে হয়েছে যে আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি একটা কান্ট্রিকে আমরা এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছি তো নিজের সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকের সম্মানটা জড়িয়ে আছে ইউ আর নট এ ভেরি স্মল পার্সন মারাদনা ইজ নট এ স্মল পার্সন কিংবা যারা আছেন ওনারা কেউ ছোট তো কেউ না তো এই যে পারফরমেন্স এনহান্স এন্ড ড্রাগ গুলো যেগুলো নেওয়া হয় সবসময় আমরা দেখেছি বড় লেভেল অফ স্পোর্টসম্যানরা নিচ্ছে রাইট অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে তারাই নিচ্ছেন যারা হয়তোবা কেরিয়ারের একটা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন যেখানে তিনি পারফর্ম করতে পারছেন না অর্থাৎ সেই পারফরমেন্সটাকে বাড়াতে হবে কোথাও তিনি ছেড়ে দেবার জন্য তৈরি নন মানসিকভাবে অতএব নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এইসব ক্ষেত্রে পারফরমেন্স লেভেলটাকে বাড়ানো হচ্ছে নিমাইদা একটু একটা অপ্রিয় কথা জিজ্ঞাসা করব উত্তর দেওয়া বা না দেওয়া স্বাধীনতা সম্পূর্ণ আপনার উনিশশো সালে সতেরো সেকেন্ডে গোল করে আকবর ইরানের বাদশাহ হয়েছিলেন এবং কেউ কেউ বলেন সেদিন রাতের বেলা তাকে নাকি এস এস কেম হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল তিনি সম্পূর্ণ ডিহাইড্রেটেড হয়ে গিয়ে একদম হসপিটালাইজ হয়ে গেছিলেন এরকম কোনো ঘটনা কি আপনার জানা আছে না আমি এই খবর জানি না এবং এই খবর এই প্রসঙ্গে আমি কিছুই জানি না এবং এটা আমি আকবরের ব্যাপারে আমি একদম गोल से सहजात दक्षता नाकि जर से गोलता दल के जितिए मैचे शेषे সম্বিত রাখতে পারেননি গোটা বডিটা ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছিল আমি জানি না পিকে ব্যানার্জি এই অনুষ্ঠান দেখছেন কিনা কারণ পিকে ব্যানার্জি সেদিন আকবরের কোচ ছিলেন এবং মানুষের তর্জনই তার দিকে উঠেছিল खुबसे स्फुरित करफरमेंस एन ट्रक इतिहास তবে ছোট্ট একটা বিরতির পর शिक्षा संस्कृति शहर खेल शहर 
বদলে যাওয়া মহানগরীর কথ কথা শুনতে দেখুন কলকাতা বলছে প্রতিদিন সন্ধে সাতটায় নানা বিষয়ে আপনার অনেক অভিযোগ এই সমাজের অনেক কিছুই পাল্টাতে চান আপনি আপনার সকাল এখন থেকে অন্যরকম সকালের সব খবরের কাগজের খবরের নির্যাস বাজার দর থেকে আবহাওয়া স্বাস্থ্যের টিপ আর টেলিফোনে আপনার মতামত জানানোর সুযোগ চা টোস্ট এখন বড়ই সাধু দেখুন চা টোস আর স্পোর্টস প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটায় রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনার দরকার সারা দিনের ঘটনা রাউন্ড আপ জেনে নেওয়া দেশ বিদেশ শহর রাজ্য বিনোদন খেলার খবরের প্যাকেজ নিয়ে জেল স্পোর্টস এর নিউজে দেখুন খবরের শেষ সংস্করণ দেখুন লেট নাইট এডিশন প্রতিদিন রাত সাড়ে এগারোটায় বিরতির পর ফিরে এলাম আমাদের ফ্রি স্টাইলের অনুষ্ঠান ডোপিং এর খাড়াতে এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর বিনায়ক দেব বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট এবং নিজে খেলেছেন খেলাধুলার ডোপিং সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং রয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার নিমাই গোস্বামী আমি ডক্টর বিনায়ক দেবের কাছে যাব বিনায়ক এই যে সেক্স এনহ্যান্সমেন্ট ড্রাগস এটা আমরা জানি মানুষের একটা সহজাত দুর্বলতা এবং বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ আমেরিকাতেও এই অ্যাম্ফিভিটামিন বা এই জাতীয় ড্রাগের অত্যন্ত ব্যবহার হয় তার থেকেই স্পোর্টস ড্রাগিং ড্রাগটা এসছে অর্থাৎ ডোপিংটা এসছে তো এর ফলে একটা সাইড এফেক্টস হয় যে সাইড এফেক্টসটা অত্যন্ত ভয়াবহ একটু যদি বর্ণনা করা যায় ভাবি খেলোয়াড়দের জন্য সেগুলোতে যেটা হয় যে তোমার নার্ভাস সিস্টেমটা খুব সজাগ হয়ে যায় ফর এ স্মল পিরিয়ড অফ টাইম এবং তোমার রিয়াকশন টাইম গুলো খুব ফাস্ট হয় ওই সময়টা কিন্তু ইট ইস দ্য ভেরি ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অফ টাইম যার জন্য ওটা হয় তারপরেই যে প্রবলেম গুলো হয় সেগুলো সাইড এফেক্ট গুলো কেকেন করে কি হয় ইরিটেবিলিটি হয় ঘুম কমপ্লিটলি চলে যায় হার্ট রেট বেড়ে যায় ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় এবং তার থেকে অনেক সময় ফেটাল হার্ট অ্যাটাকও হয়েছে আমার এরকম একটা ঘটনা মনে আছে এবং আমরা কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছি না যে কি হয়েছে ওইটুকু একটা বাচ্চা ছেলের একটা আমরা জিজ্ঞেস করছি যে কোনো যেহেতু রাগবি একটা কন্ট্যাক্ট স্পোর্ট কোন মাথায় লেগেছে কিনা চোট লেগেছে কিনা সিটি স্ক্যান করা হয়েছে ইসিজি টিসিজি সমস্ত করা হয়েছে কিন্তু কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ব্লাড প্রেশারটা দেখে হঠাৎ একটা সাংঘাতিক স্পাইক দিয়েছে তখন কিন্তু খুব একটা কারণ মনে আসেনি যে কি হতে পারে কারণ তখন তো ওই ব্লাড স্যাম্পলিং এর ব্যাপারগুলো অতটা ক্লিয়ার ছিলাম না আমরা কিন্তু তখন একটা ধারণা হয়েছিল যে হয়তো কোনো ওষুধ কিংবা কিছু নিয়েছেন কিনা যেটা বোঝা গেল যে ওয়ান অফ দ্য স্টিমুলেন্টস উনি নিয়েছিলেন এবং হি প্লেড ভেরি সাকসেসফুলি কিন্তু তারপরেই কোলাপস করে গেছে তো এটা হলো খুব শর্ট টার্ম সাইড এফেক্টস 
যেখান থেকে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয় ছেলেটি বেঁচে ফিরেছিল তিন চার দিন ছিল কিন্তু তখনকার দিনে ডোপিং নিয়ে এত কথা হতো না কিন্তু সেইগুলো কিন্তু আমার ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স অফ কন্ট্যাক্ট উইথ সাম কাইন্ড অফ ডোপিং যেটার থেকে হসপিটালাইজেশন মৃত্যু অব্দি হয়ে যেতে পারে সাইড এফেক্ট যেগুলো প্রলং হয় উইথ দিস অল দিস ড্রাগস সেই প্রলং সাইড এফেক্টস হলো টেন্ডানের প্রবলেম হয় আর্থ্রাইটিসের বিরাট প্রবলেম হয় হার্টের প্রবলেম কিন্তু ভয়ঙ্কর কোলেস্ট্রল বাড়ে ব্লাড প্রেশার বাড়ে সুগার বাড়ে এবং তার থেকে হার্ট অ্যাটাক্স হওয়ার সম্ভাবনা এট এ ইয়াঙ্গার এজ অনেক অনেক বেশি যারা এই ড্রাগসগুলো নেয় তার উপরে আরেকটা সব থেকে বড় প্রবলেম হলো ইউ বিকাম অ্যাডিক্টেড টু দ্য ড্রাগ তুমি তো ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছ এটা তো জাস্ট দু এক দিনের জন্য নিচ্ছ না এটা ওভার দি পিরিয়ড অফ টাইম নিচ্ছ যদি না ধরা পড়ো মানে খেলে যাচ্ছ ধরা পড়ছো না ড্রাগস নিয়ে যাচ্ছ এবং ইউ বিকাম অ্যাডিক্টেড প্লেইং ক্যারিয়ার যখন ওভার হয়ে গেল এবার ওষুধের থেকে তুমি বেরোতে পারছো না সো ইউ আর বিকাম এ ড্রাগ অ্যাডিক্ট যেটা থেকে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে আলটিমেটলি কিন্তু ওদের মানে ডি অ্যাডিক্টেড করতে হচ্ছে তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সামথিং হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস বাচ্চারা যদি এখনকার প্রজন্ম যদি এটা বুঝতে না পারে পরবর্তীকালে খুব ইয়াং এজে কিন্তু গিয়ে একটা বিরাট সমস্যা হবে সে সমস্যা কিন্তু এখন থেকে যারা অভিভাবক যারা কোচ ফুটবল মানে যারা অ্যাসোসিয়েশন এবং মেডিকেল ফ্যাটার্নিটি খুব সজাগ ওদের করতে হবে অ্যাওয়ার করতে হবে যে পারফরমেন্স ইজ নট এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড নিজের লাইফটাও কিন্তু পড়ে আছে রাইট নিমাইদা তো ইদানিং কালে আপনি ছোট ছোট খেলোয়াড়দের কোচিং করান এবং বিভিন্ন কোচিং প্রকল্পের সঙ্গে আপনি যুক্ত রয়েছেন আপনার কি মনে হয় যে এই যে একদম শিশু বয়স থেকে অর্থাৎ মিল্কটিথ গ্রুপ বা তার পর থেকে এদের ডোপিং সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস করানো দরকার আছে প্রয়োজন আছে কারণ কি এখন যেভাবে খেলাধুলা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আর যেভাবে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশ এগিয়ে আসছে তাতে করে প্রত্যেক খেলাধুলোর মধ্যে থেকেই এই অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু ডাক্তাররা যারা কিন্তু অভিজ্ঞ ডাক্তার বা ইয়ে তাদের কিন্তু এই অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করা দরকার কারণ কি আমরা তো বুঝতে পারব না যে কি করলে কি হবে তবে ছোট ছোট বাচ্চাদের বাচ্চা ছেলে মেয়েদের এই অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু এখন থেকে তৈরি করার প্রয়োজন আছে এবং এর যে মানে গুড সাইড এবং ব্যাড সাইড দুটো যে আছে সেটা কিন্তু বর্ণনা করা দরকার যে এর ব্যাড সাইডটা কি আছে উনি তো বললেন ডাক্তারবাবু বললেন যে এর এর খারাপ দিকটা কি এ খারাপ দিকটা পরে মানে বিভিন্ন রোগের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে এগুলি কিন্তু প্রত্যেক খেলোয়াড়দের ছোটবেলা থেকে তাদের কি জানানোর প্রয়োজন আছে কারণ ডাক্তাররা যদি বলে দেন যে এর এইটা ব্যাড এফেক্ট তাহলে কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু অ্যালার্ট থাকবে যে তাহলে 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 তারা কিন্তু এটা কিন্তু সেবন করবে না রাইট আমি আমি বিনায়কের কাছে যাবো বিনায়ক স্পোর্টস এখন একটা কমার্শিয়াল ভায়াবল মিডিয়া হয়ে গেছে অর্থাৎ স্পোর্টসের মধ্যে টাকা পয়সা ধন দৌলত এন্ডোর্সমেন্ট ইত্যাদি নানান ব্যাপারে নে নিমাইদারা যখন খেলতেন তখন স্পোর্টসের যা চেহারা ছিল আর এখন স্পোর্টসের যা চেহারা তার মধ্যে একটা বিরাট তফাত হয়ে গেছে এটা যখন হয়েছে তখন পাশাপাশি স্পোর্টসের যে ভাইরাস গুলো আছে অর্থাৎ স্পোর্টসের যে এই ধরনের ডোপিং অ্যান্টি ডোপিং এবং এই থিওরিগুলো এগুলো সম্পর্কে খেলোয়াড়দের অ্যাওয়ার করার দায়িত্ব অ্যাসোসিয়েশনের ফেডারেশনের কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়ে কজন ফেডারেশন কর্তা কজন অ্যাসোসিয়েশন কর্তা এই যে আইএফ এ এত বড় একটা লিগ চালায় আইএফও কি ডোপিং সম্পর্কে এতটা অ্যাওয়ার আমার আস্তে আস্তে হবে বিকজ এমন টেকনোলজি সব এসে গেছে এখন যে কেউই অ্যাকচুয়ালি ডোপিং এর থেকে বেরোতে পারবে না আমরা একটা তথ্য সেদিন দেখছিলাম যে দু হাজার দশ টসে বোধ হয় যে পঁয়ষট্টি হাজার ফুটবলার পৃথিবীতে খেলে মেল অ্যান্ড ফিমেল মিলিয়ে তাদের থেকে তেত্রিশ হাজারের বলছে ডোপিং টেস্ট করা হয়েছে এবং টু পার্সেন্টের পয়েন্ট টু পার্সেন্টের বোধ হয় ডোপিং পজিটিভ পেয়েছে কিন্তু আমার তো মনে হয় যে তেত্রিশ হাজার কেন এবার পঁয়ষট্টি হাজার ফুটবলারই হয় কারণ এভরিবডি হ্যাজ টু গো থ্রু এ ডোপিং টেস্ট এবং আমাদের বুঝতে হবে একটা জিনিস যারা ছোট খুদে ফুটবলার যারা যারা এই ছোট ছোট ক্যাম্পসে যাচ্ছে খালি ফুটবল কেন বিভিন্ন স্পোর্টসে যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম সচিন তেন্ডুলকার ইন দি টার্মস অফ দ্য ডিউরেশন যে যতদিন উনি খেলেছেন নাকি ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম এ ওয়ান সিজন আইপিএল পারসন এটা বুঝতে হবে খেলা যদি সত্যি সত্যি বিকাম ওয়ান্ট টু বিকাম এ স্পোর্টসম্যান তাহলে কিন্তু অনেক বছর খেলতে হবে টু মেক মানি টু মেক ফেম টু মেক এভরিথিং অনেকটা বছর খেলতে হবে এবং এটা ঠিকই যে ড্রাগস দিয়ে অনেক বছর কিন্তু খেলা সম্ভব না দু কারণে একটা কারণে যে মেডিকেলি এটা পসিবল হবে না কারণ সে আনফিট হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি এন্ড সেকেন্ডলি তুমি দু মিনিটের মতো ধরা পড়ে যাবে যদি ড্রাগস নাও অল্প বয়সে যদি এই ড্রাগস নেয় আর একটা যেটা প্রবলেম হবে যে যারা বাচ্চারা তারা যদি তারা হয়তো স্টিডার স্টিডার্স নেয় মানে তারা কিন্তু এই ওভার দি কাউন্টার স্টিমুলেন্স গুলো অ
তাদের কিন্তু অনেক সময় যারা স্পোর্টস খেলছে তাদের কিন্তু আমার মনে হয় অ্যাওয়ার হতে হবে অভিভাবকদেরও কিন্তু ওটা বুঝতে হবে যে আর উই নেগলেক্টিং সামথিং मर्माहत शुने प्रन फुटबलारा क्या ठीक है लज्जाजनक सन्देह नहीं डोपिंग खुब एक परफरमेंस के उन्नत करा जाए मन करीना तबु एक रेगुलेशने जो आचु जिन निषिद्ध से निषिद्ध ड्रग ने की दरकार सैकोलजिकाली क्यों ये दुरबलता तो आसरा ये सब समय खराब हम भारतीय एक जो फुटबलार डोप टेस्टे धरा पड़े से सत्य सत्य लज्जार कथा क्यों शुद्ध सुब्रत के दोष देवना तर कारण इंडियन टीम मैनेजमेंट आ সেই টিম ম্যানেজমেন্টের কিন্তু দায় যে প্লেয়াররা কেউ এই নিষিদ্ধ ড্রাগের যে তালিকা সেই তালিকার বাইরে ওষুধ বিষুধ খায় তালিকার ভেতরের ওষুধ যেন তারা না খায় এই ম্যানেজমেন্টকে এই দায়িত্বটা নিয়েই কাজ করা উচিত খুব খারাপ লেগেছে কিন্তু সুব্রত পলকে এই জিনিসটা বোঝা উচিত যখন আমরা ইন্ডিয়া টিমে ছিলাম তো ডক্টর ওয়েস্টপেজ আমাদেরকে বাহান্নটা ওষুধের নাম বাকাতে প্রিন্ট করে দিয়ে দিয়েছিলেন কি এই ওষুধ তোমরা খাবে না তারপরে আমি জানি না কি ইন্ডিয়া টিমের ডক্টর মানে কি করে অ্যালাউ করেছে সুব্রত পাল কি ওষুধ খেয়েছে জানি এটা তো আমি জানি না কিন্তু যেই জিনিসটা হয়েছে এটা ইন্ডিয়ান ফুটবলে ইনক্লুডিং র্যাঙ্কিং ইভেন প্লেয়ার ইন্ডিয়ান ফুটবল এই আইএফএ প্রেস্টিজের জন্য খুবই খারাপ ফুটবলে কারণ আমি শুধু সুব্রতকে কোনোভাবে দায়িক করব না এখানে ইন্ডিয়ান ফুটবল ম্যানেজমেন্ট তাদের মেডিকেল স্টাফ ডাক্তার এবং প্রত্যেকেই দায় 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 নিতে হবে আর এই ঘটনা তো পূর্ণ নয় এটা নতুন কিছু নয় এটা পূর্ণ ঘটনা বিকজ আমাদের আগে অনেক প্লেয়াররা আছে ইন্টারন্যাশনাল এবং আমাদের দেশের আরও অনেক প্লেয়াররা ছিলেন যারা অলিম্পিকে ভেটিসেন্ট এবং এশিয়ান গেমসেও এরকম অনেকে ডোপিং ধরা পড়েছে তবে শুধু যেহেতু আমার ছোটো ভাইয়ের মতো এবং আমরা যেহেতু একই ফেটার্নিটির সেখানে আমার মনে হয় যে সুরতকে কেন যে ও এরকম ব্যাপারটা করলো বা ডোপিং অ্যাওয়ারনেস নিয়ে এআইএফএ প্রচুর সেমিনার করেছে ডক্টরদের সঙ্গে বা আমাদের যে ইন্ডিয়ার টপ ক্লাবগুলো আছে তারা প্লেয়ারদেরকে ডোপিং অ্যাওয়ারনেস নিয়ে তারা সেমিনার করে ওয়ান টু ওয়ান কথা বলে এবং আমি যতটা জানি যে দের আর ফর্টি টু আর ফর্টি ফাইভ মেডিসিন আছে যেটা স্পোর্টসের দিকে ডোপিং মানে অ্যাকচুয়ালি মানে কিছুক্ষণ আগে আমি শুনলাম ভেরি আনফরচুনেট এরকম ডোপিং কেস তো ভারতবর্ষের ফুটবলে কোনো দিন সেরকমভাবে হয়নি তবে এটা খুব খারাপ দিক একটা ফুটবলের একটা খারাপ দিক আমি মনে করি এটা উদ্যোগটা দারুণ এবং ভারতবর্ষের ফুটবলের একটা পরিবর্তন তো আসছে আস্তে আস্তে এই জায়গাটা তৈরি হলে যেমন চায়নাতে ওদের বহু ছেলে ওরা যাচ্ছে স্পেনে ফুটবল খেলতে সুরজিৎ সেনগুপ্তকে বক্তব্য রাখতে আমরা দেখলাম নাসিম আক্তার তিনিও গোলকিপার ভারতীয় দলের হয়েও খেলেছেন সেই নাসিম আক্তারকে বক্তব্য রাখতে অনিত ঘোষ ভারতীয় দলের হয়ে স্টপার ব্যাকে খেলেছেন তাকে দেখলাম এবং সবশেষে দেখলাম শ্যামুল ব্যানার্জিকে এবং প্রত্যেকে কন্ডেম করলেন কিন্তু একটা কথা উঠে এলো সেটা হচ্ছে যে ভারতীয় ফুটবলে যারা নিয়ামক তাদেরও দায় থাকে তারা এড়াতে পারেন না কম্বোডিয়া যাচ্ছিল দলটা নিমাইদা কম্বোডিয়া যাচ্ছিল দলটা তার আগের রাতে এই র্যান্ডম স্যাম্পেলটা সার্ভে করা হয়েছে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে কেন একটা মনিটরিং এর মধ্যে রাখা হবে না আমি তো বলবো যে স্টিভেন কনসেন্টাইন তিনিও দায় এড়াতে পারেন না নিশ্চয় এটা কোচেরও দায়িত্ব কিছুটা তো আছে নিশ্চয় এই প্লেয়াররা যে কি খাচ্ছে না খাচ্ছে এগুলি ওই যে ভি পেস বলে দিয়েছিল যে এই বিয়াল্লিশটা খেতে পারবে না বাহান্নটা সেরকম ডাক্তারদের বলে দেওয়া উচিত ডাক্তার থাকা উচিত এটা কিন্তু শুধুমাত্র শুরু তো পালকেই দোষী সাব্যস্ত করলে চলবে না এর সঙ্গে যারা মানে ভারতীয় ফুটবলে যারা নিয়ামক সংস্থা আছে তাদের যারা যারা ডাক্তার যে 
গেছে কিনা যায় না যদি যায় এই ডাক্তারদের প্রত্যেকের কিন্তু এটা কিন্তু সমান দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার বারবার করে বলবো এটা যদি সত্যি এই ঘটনা সেকেন্ড টেস্টে যদি ধরা পড়ে তখন কিন্তু ঘটনা সুব্রত পাল এটা একটা ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল ভবিষ্যতের মানে খেলোয়াড়দের একটা মানে এটা যদি সত্যি মানে এই টেস্টে যদি ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু একটা সত্যি একটা কলঙ্কময় অধ্যায় ভারত ভারতীয় ফুটবলে চলে আসবে নিঃসন্দেহে কলঙ্কময় অধ্যায় কারণ মারাদোনা যখন ব্রাগ নিয়েছিলেন তখন তাকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল উনিশশো চুরানব্বই সেই বিশ্বকাপ থেকে আমি বিনায়কের কাছে যাবো বিনায়ক মারাদোনা তিনি সেই সময় ডিফেন্ড করেছিলেন নিজেকে অনেকবার ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেছেন যে তিনি জানতেন না ফিফা শোনেনি ফিফার একদম পরিষ্কার বক্তব্য যে দু বছরের জন্য প্রথম অফেন্সে সাসপেন্সান এবং তারপর আজীবনের জন্য সাসপেন্সান তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন অথবা ইন্ডিভিজুয়াল স্পোর্টসের সঙ্গে যারা আছেন তাদের অনেক বেশি অ্যাওয়ার হওয়া উচিত কারণ অনেক সময় ইন্ডিভিজুয়াল স্পোর্টসে যেমন জিমন্যাস্টিক্স যেমন সাইক্লিং যেমন ওয়েট লিফটিং যেমন ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড এগুলোতে কিন্তু ড্রোপ করার অনেক বেশি সুবিধা রয়েছে একটা কমিউনিটি গেমের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কি আরও বেশি সাবধানতা দরকার নেই অ্যাবসলিউটলি আমাদের মনে হয় যে আমরা যেরকম একটা পাসপোর্ট নিই টু ট্রাভেল টু ডিফারেন্ট কান্ট্রি সেরকম একটা বায়োলজিক্যাল পাসপোর্ট বলে একটা জিনিস ওয়ার্ডে যেটা করেছে সে বায়োলজিক্যাল পাসপোর্টের মধ্যে কিন্তু আমাদের যেটা করতে হবে যে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের যারা যাদের আমরা মনে করি যারা রিপ্রেজেন্ট করছে তাদের একটা কিন্তু মেডিক্যাল প্রোফাইল করতে হবে মেডিক্যাল ফাইল থাকতে হবে তাদের মেডিক্যাল কন্ডিশন গুলো করতে হবে এবং এখানে কিন্তু প্লেয়ারদেরও কিন্তু কোনো কিছু সাপ্রেস করলে চলবে না ওর যদি আজকে সর্দি হয় কাশি হয় কিংবা কোনো জায়গায় ব্যথা হয় যার জন্য একটা প্রবলেম মানে অন্য ড্রাগ গুলো নিতে হবে তাকে কিন্তু সেটা সাপ্রেস করলে চলবে না সেটা একটা টুর্নামেন্ট খেলবে না দ্যাট ইজ অল রাইট কিন্তু সেই টুর্নামেন্টটা না খেলে সে কিন্তু পরবর্তী আবার পাঁচটা বছর খেলতে পারবে তো সাপ্রেশন অফ ফ্যাক্টস করলে এরকম হবে না বিকজ ইজ এ পেশেন্ট এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম সে তো তখন ফুটবল আনা সে একটা ডাক্তারের কাছে পেশেন্ট পেশেন্ট যদি সাপ্রেস করে যে এইটা হয়নি ওটা হয়নি ডাক্তার বোঝার সাধ্য নেই তো বায়োলজিক্যাল পাসপোর্টের মধ্যে প্রোফাইলিং থাকতে হবে মেডিক্যাল কন্ডিশন গুলো থাকতে হবে ওষুধের কি কি লিস্ট গুলো থাকতে হবে এবং সেই পাসপোর্ট এবং মাঝে মাঝে কিন্তু ব্লাড স্যাম্পলটা ইন্ট্রোস্পেক্টও করা যেতে পারে যে আমি নিজে নিজে দেখে নিলাম যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা দ্যাট ক্যান বি ওয়ান অফ দ্য সাজেশন অ্যান্ড দিস অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে মানে অ্যাটেন্ড করাটা ইট হ্যাজ টু বি ম্যান্ডেটারি এটা কিন্তু কোনো অবলিগেটরি হতেই পারে না যে আমি ইচ্ছে করলো করলাম তাহলে আমি সব জানি ম্যান্ডেটারি এটা করতে হবে এবং ইট হ্যাজ টু কাম ফ্রম অল লেভেলস অফ স্পোর্টস এটা একদম টপ লেভেল খালি করলে হবে না বিকজ নিচের থেকে তো ছেলেরা উঠছে মেয়েরা উঠছে সেখান থেকে আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম গুলো করতে হবে এবং এটা আমি তো বলবো যে বড় ক্লাব গুলো যারা আছে তাদের এ ব্যাপারে পদাঙ্ক পদ দেখানো উচিত এই কারণে শুধুমাত্র একটা অ্যাম্বুলেন্স রাখলাম একটা বিনায়কদের মতো হাসপাতালের সঙ্গে টাই আপ করলাম কিন্তু সেই টাই আপের ক্ষেত্রে কিন্তু বিনায়কদের মতো যারা এ বিষয়ে চর্চা করেছেন তাদের পরামর্শ নেওয়া উচিত এই কারণে নেওয়া উচিত কারণ কে কোথায় কোন ওষুধ ব্যবহার করে ফেলছে পরে যখন একটা পজিটিভ হবে তখন কিন্তু কলঙ্ক একদম যেটা ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু যেটা বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তারবাবু যেটা বললেন বায়োলজিক্যাল পাসপোর্ট একটা দরকার বায়োলজিক্যাল পাসপোর্ট না হলে পরে প্লেয়ারদের ইন্ডিভিজুয়াল কি কি প্রবলেম কি ওষুধ খাচ্ছে কেউ জানতে পারবে না সেগুলি কিন্তু ডাক্তার বায়োলজিক্যাল পাসপোর্টে কিন্তু সমস্ত কিছু উল্লেখ করেন ফরেন মানে আমি ফুটবলের কথা জানি কিন্তু ফরেন ক্রিকেটিং নেশনস গুলোতে কিন্তু এই পাসপোর্টটা আছে প্রোফাইলিং আমরা সবসময় পেয়েছি যে এই 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 হলো প্লেয়ার এই তার প্রোফাইল এই তার এই এই তার প্রবলেম ইভেন তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি পর্যন্ত আমরা জানি কারণ যদি ওরা উইথ দি ফ্যামিলি যেমন অ্যাজমা ইজ এ ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন ব্লাড প্রেসার ইজ এ ডিজিজ যেটা ফ্যামিলি থেকে আসে ব্লাড প্রেসারে যেমন বিটা ব্লকার আমরা কোনোদিনই দিতে পারি না এরকম যারা স্পোর্টস করছে কিন্তু বিটা ব্লকার ব্লাড প্রেসারের জন্য ইট ইজ এ ভেরি ভেরি কমন ড্রাগ কিন্তু সেটা আপনার ক্ষেত্রে আমি দিতে পারবো না বিকজ আপনি ইউ আর এ ফুটবলার হু ইজ প্লেইং এটা আইএফএ এবং আইএফএ এবং এআইএফ এ তো ফুটবলের দুটো সংস্থা রইল প্লাস সব ক্লাবকে এবং বড় বড় ক্লাব তাদের প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল একটা বায়োলজিক্যাল স্ট্যাটাস যদি থাকে তাহলে কিন্তু এটা ডাক্তাররা যদি করতে পারে কারণ এবার এবার সকলেই অ্যালার্ট হয়ে যাবে একটা ঘটনা ঘটার পরে সকলেই কিন্তু আস্তে আস্তে অ্যালার্ট হবে কিভাবে এর মধ্যে কি ড্যামেজ হয়েছে আমরা কেউ জানি না এই কারণে সুব্রত পালের কথাটা যেমন আমরা জানতাম না নিমাই দা সুব্রত পালের যে ক্যারিয়ার আমরা জানি সুব্রত পাল বিদেশে খেলার জন্য ট্রায়াল দিয়ে সেখানে সাক
এটা তো এটা তো বোধহয় একটা ছেলের ক্যারিয়ারকে একদম শেষ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং সুব্রত যিনি শ্বশুর মশাই দেবাশিস মুখার্জি তিনি দীর্ঘদিন সুনামের সঙ্গে গোলকিপিং করেছেন আমি দেবাশিসের মানসিক অবস্থা আজকে বুঝতে পারছি নিমাইদা একটা কথা বলবো যে একজন ফুটবলার সে কি না জেনে এই কাজটা করলো না জেনে করলো সেটা বলা মুশকিল তবুও বলবো যে এরকম কাজ যেন না করে কারণ কি এই কাজ করলে তো একটা এর পিছনের যে রাস্তাটা পেছনের যে ইতিহাসটা খুব খারাপ কারণ একটা ঘটনা যদি করে সে যদি বুঝতে পারে যে এই ঘটনা করলে পরে আমার এই পিছনে একটা একটা বিরাট বদনাম বা কলঙ্ক আসছে সে এটা এটা মানে এটা এটা খেলোয়াড়রাও কিন্তু এটা যদি ঘটনাটা ঘটে সত্যি সত্যি আবার ডাক্তারি পরীক্ষা যদি আবার যদি আবার নমুনা ইয়েতে যদি রেজাল্ট আসে তাহলে কিন্তু খুব মানে মানে পরবর্তী যে জেনারেশান আসছে বা সমসাহীন বন্ধু বা যারা ভারতীয় ফুটবলের যারা খেলছে তারা কিন্তু প্রচন্ডভাবে অ্যালার্ট হয়ে যাবে এবং ধাক্কাও লাগবে ভারতীয় ফুটবলে একটা বড় ধাক্কা লাগবে ধাক্কা আসছে একটা তার কারণ হচ্ছে এরপর ভারতীয় দলে যে কোনো সাকসেস কে বলা হবে যে হয়তো বা ডোপিং এর জন্য এই ধরনের সাকসেস এসছে এটা একটা জিনিস বলার ছিল মানে এই যে ঘটনা এটা whether it is accident or whether it is intent i don't know no it doesn't matter actually right আমরা জানি কি না জানি এটা ব্যাপারটা না whether it is accident or intent আমরা জানি না জানি না অনুষ্ঠান শেষ করার আগে বিনায়কের কাছে একটা পরামর্শ চাইবো সেই পরামর্শটা হচ্ছে যে ক্লাব অফিসিয়ালদের একটা পরামর্শ এবং ফুটবলারদের একটা পরামর্শ বা যে কোনো ডিসিপ্লিনের খেলোয়াড়কে একটা পরামর্শ কিভাবে তারা সাবধান হবে একটা তো হলো আমাদের মানে এই যে অ্যাওয়ারনেস এই যে প্রোফাইলিংটা যেটা যারা ক্লাব করছে এবং যারা বড় প্রোফাইলিং করছে বায়োলজিক্যাল পাসপোর্টটা যেন থাকে এবং বায়োলজিক্যাল পাসপোর্টটা কিন্তু ফিজিক্যালি আর দরকার হয় না এখন একটা কম্পিউটারে থাকলেই হবে আমি আমার চেম্বারে বসে আমি আমার অফিসে বসে আমি কিন্তু অনলাইন পুরো জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এবং আমি কিন্তু অনলাইনে আমি ওকে অ্যাডভাইস দিতে পারছি তো সেই প্রোফাইলিংটা যেন থাকে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের এবং এটা করা আজকালকার প্রযুক্তির যুগে একদমই ডিফিকাল্ট নয় প্রোভাইডেড দি প্লেয়ার ইজ অনেস্ট এবং আমরা অনেস্ট ইন্টেনশনটা থাকে এবং যারা প্লেয়ার এবং যারা খুদে প্লেয়ার যারা কোচ তারা যেন এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনটাকে আজকেই শুরু হোক না এই যে একটা ঘটনা ঘটেছে ওয়াই নট ওয়ার্নিং টু কাম এবং এরকম কিছু কিছু ঘটনা থেকে কিন্তু ভালো জিনিস তো মেবি দিস কুড বি সিলভার লাইনিং ইন দি ক্লাউড নিশ্চয়ই একটা ভারত ভারত হওয়া ভারতের ভালো জায়গা চলে আসছে আই ওপেনার হওয়া উচিত যে এই ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন কিভাবে হওয়া উচিত বিনায়ক বলেছেন প্রতিটি খেলোয়াড় যে ডিসিপ্লিনই হোক না কেন তার একটা বায়োলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি থাকা দরকার বায়োলজিক্যাল পাসপোর্ট যেটা বলা যেতে পারে নইলে কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে অর্থাৎ সে কী ড্রাগ নিচ্ছে সেই ড্রাগের কম্পোনেন্ট কি কেন সেই ড্রাগটা নিচ্ছে তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি কি ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারটা যদি ডসিয়ের আকারে থাকে তাহলে কিন্তু কার্যত ভারতীয় খেলাধুলোরই ভালো হবে নয়তো আরও একজন সুব্রত পালকে হয়তো আমরা অচিরেই দেখব আমরা আশা করব যে সুব্রতর যে একটা অমানিশার অন্ধকারের মধ্যে পড়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে এই কারণে যদিও সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ যদি একটা টেস্ট পজিটিভ হয় সেকেন্ড টেস্টটা পজিটিভ সচরাচর হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা সুব্রতর ক্যারিয়ারে একটা ক্রস রোডে পৌঁছেছে আমরা প্রার্থনা করব যেন সুব্রত সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় আর ভারতীয় ফুটবলাররা অন্তত পক্ষে বা অন্য ক্রীড়াবিদরা যেন একটু অ্যাওয়্যার হয় যে ডোপিং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জিনিস অজান্তে বা জানতে যেটা বিনয়ক এইমাত্র বলল যে জানলেও কিছু এসে যায় না না জানলেও কিছু এসে যায় না স্যাম্পল ইজ দ্য লাস্ট ওয়ার্ড সুতরাং সাবধানতা থাকা দরকার ধন্যবাদ বিনায়ক ধন্যবাদ নিমাইদা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আজকের এই টোপিংয়ের খাড়া অনুষ্ঠানে নমস্কার